Et salut tout le monde, c'est Nemeko, on se retrouve pour une vidéo qui cette fois va parler de la série X et S, ça y est Microsoft, bah quelques semaines maintenant de la sortie officielle, hein, le 10 novembre, euh, commence à lâcher pas mal d'infos et notamment une vidéo officielle qu'on va regarder, la démonstration complète en tout cas, c'est comme ça qu'il la qualifie sur leur chaîne officielle, donc on va regarder ça ensemble, voir euh, bah, quel axe de communication ils... ils il s'oriente pour communiquer face à PlayStation, donc ça va être plutôt cool à, à voir et voir un peu bah, qu'est-ce qui nous attend avec cette fameuse console, hein, la série X, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'infos depuis plusieurs mois, mais là, euh, bah, un peu manque de jeux et tout ça, on a eu beaucoup d'infos quand même sur la rétrocompatibilité au début du mois, donc on va voir ça tous ensemble, mais avant ça, petit générique, let's go Allez, allez, c'est parti, on découvre ça ensemble, paf Donc je suis sur la chaîne officielle, hein, si vous voulez retrouver la vidéo. Bon, espérons qu'il y a des bonnes infos, des trucs assez cool qu'on ne connaît pas, hein, un peu de nouveautés. Allez, c'est parti What is going on everybody? My name is Malik Prince and November 10th is right around the corner. So you know what that means? The launch of the Xbox Series X, our fastest, most powerful console ever, and the Xbox Series S, our smallest Xbox ever packed with next-gen performance. They're both right around the corner. Super exciting time. Okay. So today what we're going to do is we're going to walk you through a full demo from top to bottom, unedited, to showcase the entire experience. Ça c'est cool. Uh, on a full retail unit by the way, just like the one you get on launch. Donc ils vont présenter course, les deux consoles. Alone, so with me from the Xbox engineering team, it is Harrison Hoffman. Harrison, how are you? I'm doing great. How you doing, Malik? I'm pumped. I'm excited. It's a new generation of games. We got Assassin's Creed. C'est vrai que c'est bientôt, c'est bientôt. Horizon, Cyberpunk thing coming out. Bon. Um, it's a great time to be a gamer. Malheureusement, il n'y a pas le Halo. Hein. So we're gonna get started. Il n'y a pas la figure second, de proue de chez Xbox au lancement, mais bon. That the even though we're showcasing the Xbox Series X today, um, we also have the Xbox Series S here. And with both of these consoles, we're really talking about faster load times, higher frame rates, and richer, more dynamic worlds. And so you're going to see that today. Um, but Harrison, I'm a mind reader. I can tell the comments are going to be get into it already. So let's do it. Let's get into it. Hey, let's go. Let's go. On voit des images. Boom. Here we go. Again, exciting time for the team. So much work has gone into this. I, I bet Les consoles sont classe. Oh, yeah. I mean, the team's been working on these consoles for, for years at this point. So, you know, we're all just really, really excited to for gamers all around the world to get their hands on it. I love it. I love it. So first thing we notice when you turn on the console is home, of course. Uh, so let's walk through okay, donc l'accueil. First thing here, you know, the, the team has really spent oh. um, you know, a lot of time the last déjà, year regardez. plus Ça bouge really, derrière. you know, simplifying, optimizing, refining the, the experience on, on, on Xbox here to really make it one... Um, you know, simpler and more accessible for people who might not have ever had an Xbox console before. And then two, um, to make it a lot more powerful and useful for people who are, are those okay. upgraders and those kind of loyal, loyal Xbox gamers. So when I land here on home, really, really the intention of home is to give you quick access to the games you're playing recently, as well as can I give you um, easy ways to discover new games to play. Um, Yeah. yeah, and I'd be remiss if I didn't call out these sick dynamic backgrounds that I see going on here. What's up with that? For sure. So this is ça, ça, uh, exclusive cool. to Xbox Series X and S. These okay, are new exclusive dynamic backgrounds. Here. We have coup. one for each color that you can pick on the system, uh, and we're hoping to add more in the future too. Love that. Looking forward to that. So ça, um, obviously launch day, people are probably going to be want to play a game or two on their console. So uh, what do you want to play first? Let's let's jump Allez, into yeah. uh, it. Let's just dive straight into Gears 5 here. I think that's a good place okay, to start. Gears 5. Very good choice. And, jeu de la génération uh, d'avant. The big reason why I wanted to start with this this game here, you know, this is um, obviously a game from the Xbox One generation, voilà. and it was, you know, really like a, a visual showcase at the time. Really, really stunning game. Um, and the Coalition has done a lot of great work to really ça, très, très beau, make hein. this game shine on, on Xbox Series X and S. So they've, you know, gone and done all the optimization work for it. We see this game now running at a beautiful okay, donc 4K 4K 60 60 here, pour here in the campaign. Um, and it's just looking better than ever before. Uh, one thing to, to really call your attention to here are uh, the, the detail of the textures. Des textures and that's because we are actually using the same textures that we use in the PC version of Gears 5 when it's running under, un, under ultra settings. And that's something that we, that we couldn't do before on Xbox okay, One X. Okay, so that's the equivalent of, in fact, practically the mode uh, um, so it's really, really maximum in terms of graphics, the mode ultra of the PC in terms of texture. That's actually one of the first things that I did when I got access to this, this version of Gears and I, I fired up the versus multiplayer just to see what the 120 frames per second really feels like. And I think a lot of people can really relate to that jump from, from 30 to 60. Um, and really being able to feel a the difference there. And then going from 60 to 120, it just feels like... Bon, après, si vous êtes joueur PC, kind of finalement, like uh, like vous êtes déjà familier à ce genre uh, de frame rate. Mais pour en tout cas l'univers console, right, c'est quand so même un bon assez conséquent. Et vous voulez juste regarder ce que vos amis sont up to, ou peut-être commencer à partir. Donc, allons voir le guide. Qu'est-ce qui se passe ici Donc, tout ce que je dois faire ici, c'est juste appuyer sur le bouton Xbox et ça se passe dans le guide. Et vous pouvez juste penser à ça comme notre sort of 
over game menu. So it's, it's ça c'est bien. Avant ça nous faisait un petit chargement. Enfin, ça a so quitté un peu le jeu en fait. Quickly, apps, Là ça se superpose, donc c'est plutôt cool. At, at your list, your party chats, your ok donc là facile, hein, accès rapide, ça c'est um, un peu really similaire à ce qu'on peut déjà avoir sur la Xbox One. Dirt 5, bon, pas vraiment démo technique, mais bon. Le quick resume, c'est vrai, ça c'est une bonne, euh, bonne nouveauté, Permettrait, ça permet d'avoir plusieurs gens parallèles et de switcher de l'un à l'autre euh, sans quitter notre, enfin, notre, notre comment dire, sans que le jeu se quitte en fait si vous voulez. C'est-à-dire que le jeu sauvegarde votre position précise dans le monde, donc c'est plutôt bien. Il ne reparaîtrait pas un checkpoint ou une sauvegarde du coup entre plusieurs jeux quand vous switcherez, donc ça c'est bien. Bon, Dirt 5, c'est pas une démo technique, hein. Te bon. C'est pas d'accord, je trouve que le jeu est pas dingue, dingue, okay. Donc là, on tombe sur un jeu rétro-compatible, présent le Game Pass, qui a l'option Quick Resume et Coactive, donc on va arriver en plein jeu, ça c'est cool. Um, these colors in this game are looking better than they've ever looked before. So let me just dive into the water here. And that's actually all thanks to a new feature that we have, um, a platform level feature called Auto HDR. Ça c'est bien, l'auto HDR. C'est exactly like. à dire que la console va réussir à détecter les pics de lumière euh, like sur les anciens jeux qui n'ont pas cette option HDR. Donc comme ils disent de version Xbox originale, 360, ou même Xbox One, et d'activer un, un HDR du coup, euh, créé automatiquement via une IA. Ça, ça c'est vraiment dingue et vraiment cool. Parce que ça rend du coup euh, les anciens jeux plus beaux, meilleure colorimétrie. Ça c'est des choses finalement qu'on n'a pas sur PC, donc c'est quand même des petits atouts qui peuvent être plutôt pas mal de mis bout à bout, il faut quand même une différence hein, sur ce genre de console. Donc ça c'est la nouvelle manette. Hein. Bon, voilà. Par rapport à celle-là, la première du coup, enfin, la première version Xbox One, hein. Et nous avons aussi de ce contrôle et fait ça de ever so slightly smaller, so it feels even more comfortable in more people's hand sizes, which is awesome and really kind of making gaming more accessible to more people, which, which we love doing. Donc, ouais, il y a un grip en plus, il y a des boutons en plus. C'est vrai que le pad ici est changé, avant on avait carrément une croix qui était vraiment pas terrible du tout. Là, ils ont pris le, la croix du, de la version Elite. <rire> Donc ça c'est nouveau bouton normalement. Voilà. Donc ça c'est proche du bouton share en fait euh, ou create euh, sur la nouvelle euh, DualSense du côté de chez Sony du coup. Ok, donc l'application par contre mobile est, est, est une refonte complète. 
your console is really like um, just linked directly to your phone. Okay, so now, on va pouvoir you know, directement interagir avec la console, c'est plutôt cool. Ça c'est ça c'est bien. Moi j'utilise déjà un petit peu l'ancienne application pour accéder déjà à distance, des choses comme ça. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a à faire. Ah oui, non, on peut jouer Basically, aussi à distance via un stream. Ok. Ah oui, non, on peut jouer aussi à distance via un Um, via the Xbox app, and all I have to do is just connect um, my Xbox wireless controller up to my phone, and then I'm just up and playing right here. I love that. So your experience with the Xbox doesn't end with the TV and the console; it extends to your phone, and that is pretty dope. Uh, okay, so let's find more games. I know Allez, Xbox jeux. Game Pass is a great way to discover your next si favorite game. Jeux, un petit peu de jeu, là. Um, directly from home, we actually have content blocks, and Xbox Game Pass is one of them. So let's talk about that. So. As I was saying earlier, really one of the things that we want the dashboard and home to be able to do is to help you find that next thing to play, help you find that next game. Um, so when you're kind of going around looking for inspiration and you're browsing around the dashboard, the Game Pass is a big part of that, and we've really built that into the experience. And you know, when I go down for okay, the top Game Pass, maintenant est bien intégré dans le menu. Bon, ça on pouvait déjà aussi l'épingler avant. Hein. Check all, all of our featured titles. What's what's been added to the Game Pass catalog recently? When I click into it, you sort of get un peu mieux mis en scène, mis en forme apparemment. The full breadth of the catalog here. Um, be able to go in here, check out check out the details about one of these games, be able to kick it off for, for an install if it's if it's looking cool. Nice. And of course, okay. on November 10th, we have a huge addition to Xbox Game Pass, right? Yeah. On November 10th, launch day for, for these consoles, we are adding EA Play to Xbox Game Pass. EA Play Ultimate, dans Game Pass, um, which, which gives you access to all those games that, that, are, that are in the EA Play catalog, all the games, all the all the trials, and you can just play them right here if you have Ultimate. So that give me access to Titanfall 2? It will give you access to Titanfall 2. <laughs> Harrison, you just made my day. I'm super excited. So of course, if a game is not an Xbox Game Pass, uh, and you just want to purchase it, then you go over to the Xbox Store, um, which I hear has been redesigned. Of course the speed yeah uh, definitely about. so I'll just, I'll just pop right into the store here and um, okay. the first thing that we really focus on with the new store is speed and performance okay, donc ça c'est cool par contre la performance du coup du, du store into, est améliorée du menu and, and find something that you want to play so you, you saw how, how, how fast that launch you can see as we're sort of going around here on vu la puissance um, qui est embarquée dans ces consoles ça, ça c'est cool c'est qu'on peut allouer du coup euh, game, de la puissance see, juste pour les menus I can click into it, uh, check out check out the details page here, see trailers, information about the game, and kind of everything that I need to, to decide whether or not I want to buy it. Nice, and of course that speed also translates to the download speeds, which I hear are improved on both the consoles. Yeah, uh, we have you know brand new. Ah, nous on va avoir réseau. Ça c'est bien aussi, donc on va pouvoir télécharger beaucoup plus vite. Même si pour le coup sur Xbox j'étais content, on téléchargeait déjà beaucoup plus vite que sur PlayStation 5, en tout cas de mon de sur PlayStation 4, en tout cas de mon côté. Avec la fibre, j'avais des débits assez c'était bizarre, un peu bridé sur PlayStation 4 take advantage of that connection and get you those games faster than ever. That is dope. Uh, I and mean, of course, to see all your games, you would head over to My Games and Apps, which I know oui, uh, has improved on the display of the games, but also on showcasing si where those games comptes. came from, right? Yeah, definitely. So if I dive into My Games and Apps, like this is really, you know, where I go to see all the games that are, that are installed on my console, as well as kind of see the games that I, that I have Par access contre, to as well. Par contre, le stockage, c'est vrai qu'il est un peu mince. Sort of hein. Coming into here, Ce genre de console, um, il va falloir euh, vider, supprimer pas mal et réinstaller en boucle. Ou alors acquérir ces fameux disques durs là, Seagate. Bon là, là rien d'étonnant, ça c'est vraiment ce qu'on a aussi sur la Xbox traditionnelle. Ça c'est cool, mais ça c'est cher. En tout cas, en France, je crois que c'est très très cher ça. I mean, this thing is really just like a marvel of engineering. The first thing that the, the first time that I saw this, I was just totally blown away. So, full terabyte of storage right in here. It plugs directly into the back of the console, and this storage is actually just as fast as you know our crazy fast NVMe SSD that we have inside the console. So that means that you're going to get those same load times. Ça c'est bien par contre. C'est vraiment un disque dur SSD. Ultra rapide, ce qui vous permet du coup d'avoir ces temps de chargement réduits, cette vitesse de lancement et ces jeux du coup conçus avec ce SSD pour être bénéficié de ce gain de puissance, même sur ce disque dur, vous aurez aussi ce gain de puissance. Vous pouvez juste plugger un USB hard drive comme vous le faites aujourd'hui et pouvoir jouer à ces jeux. Et là, oui, ça c'est le truc aussi, on peut brancher un disque dur normal et stocker ces jeux. Mais si vous voulez jouer à un jeu next-gen, en tout cas, 
pourra y avoir, pourra les transférer sur le nouveau disque dur SSD, bien sûr. Mais les anciens jeux pourraient jouer depuis directement la version euh, euh, disque dur traditionnel. Fast. There you go. Again, we've been talking about speed this entire time, and almost every part of this experience is that. And so, Harrison, this has been fantastic. Thank you for walking us through this entire demo. And again, on bon, bah the end, you're going to get Xbox Pas grand chose au final en termes d'informations, parce qu'au final, si vous suivez déjà l'actualité du jeu vidéo, vous avez déjà, on a déjà toutes ces infos en fait. Ça manque quand même de vraie exclusivité, parce que même dans la présentation, au final, ils sont obligés de jouer autour des jeux tiers, à part Gear 5, mais plus qui est un jeu de la génération d'avant. Voilà, bon là il termine sur du Dirt 5 qui est vraiment pas le jeu fou fou en termes de DA. Bon allez je reviens en fou. Bon, voilà. Bon c'est une présentation somme toute très traditionnel qui qu va d'exister qui est plutôt cool pour le grand public peut-être c'est peut-être justement sa volonté principale hein, dans 14 minutes voilà, de faire un peu le tour des choses des choses qui sont nouveaux un peu du côté de ces consoles series mais euh, au fond, en tout cas, moi de mon côté, j'ai rien appris de plus. Euh, les jeux rétrocompatibles sont beaucoup plus beaux. Il y a l'auto HDR, le gain de puissance, FPS, etc. Résolution. Bon, ça on connaît, hein, tout est rétrocompatible. Euh, la manette, le bouton cher, enfin euh, ouais, on l'appelle comme ça, je sais pas comment ils l'appellent vraiment chez eux, mais dans le dire, c'est la même chose que sur PlayStation. La manette qui a été un peu revue avec des grips, des gâchettes qui un peu plus. Hein, qui ont été refaites, la croix directionnelle aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu bah, tout ce qui est Game Pass, il est play, bon ça on le savait déjà. Le disque dur, ok. Bon, en fait, ils ont vraiment fait le tour par contre de, voilà, de tout ce qui était, euh, en tout cas, nouveau avec ces consoles X et S. Là, c'est Series X et S. Mais rien de fou, hein. Et puis, il faut surtout montrer Dirt 5 pour moi qui n'est pas vraiment une démo technique. Alors après, c'est des jeux qui sont ont déjà un embargo entre guillemets de tomber, c'est-à-dire qu'en fait les éditeurs on peut déjà parler un peu du jeu, on peut déjà montrer des images, et donc c'est les images, ces jeux-là qui sont faciles à, à montrer dans des démos, hein, comme, comme euh, Assassin's Creed Valhalla et des choses comme ça, parce que voilà, euh, les éditeurs euh, ont, lâché, ont lâché un peu euh, le mou, on va dire, pour qu'ils puissent montrer des images, parce qu'il faut bien communiquer un peu dessus, mais c'est vrai que ça manque d'exclusivité quand même un peu là pour ce lancement. Après il y a Medium qui arrive quand même au mois de décembre, je crois que c'est la première semaine, enfin... De, de, de décembre, il y a Medium qui arrive dans le Xbox Game Pass, donc ça qui, 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 qui est une exclusivité Microsoft. Donc ça c'est bien, mais pour le lancement, c'est vrai que c'est un peu mince. Après, moi de mon côté, je vais l'acquérir et je vais surtout jouer aux, édi aux jeux éditeurs tiers, donc tout ce qui est Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla ou même Cyberpunk. Bah, moi du coup, je bénéficierai de cette, des versions série X, car euh, apparemment sur le papier, pour l'instant, la console est censée être plus puissante pour les jeux tiers que la PlayStation 5 qui, elle, du coup, je vais la voir pour ses, pour ses exclusivités. Pour l'instant, je vais faire le même schéma que la génération précédente. Donc, je vais switcher entre les deux consoles suivant les, euh, les jeux. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pour le lancement, la série, c'est un peu mince. Mais bon. Même si du côté de chez Sony, il y a eu déjà un report d'un jeu. Là, vous savez, le jeu de voiture, là, euh, All Star, euh, je sais plus quoi. Là. Le genre de Battle Royale de voiture a déjà été repoussé euh, à l'année prochaine. Donc, ce qui veut dire que ça attire déjà une exclusivité du côté de chez Sony. Donc bon, on a toujours Spider-Man quand même, Demon's Souls et Sackboy, mais voilà. C'est vrai que c'est un lancement un peu chaotique, un peu en demi-teinte, mais bon. Hein, c'est un peu compliqué, je pense. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de cette présentation, si vous avez appris des choses euh, ou pas sur cette Xbox, euh, sur ces Xbox Series. Ah oui, ici, il y, y a le thème dynamique aussi qui est nouveau, par contre. Bon, après, euh, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une console pour ça En tout cas, c'est plutôt bien, bien euh, c'est plutôt bon à prendre, pardon. Et, euh, et le, le thème qui n'a pas vraiment changé, hein, parce que je crois qu'ils avaient fait une mise à jour récemment sur les Xbox One euh, euh, en fin d'année, enfin cet été là, qui déjà avait ce nouvel, euh, ce nouvel, ce nouvel habillage, donc euh, c'est vrai que les consoles convergent beaucoup, hein, parce que c'est le même écosystème, donc euh, pour le coup il n'y a pas vraiment de nouveauté, contrairement à PlayStation 5 qui eux ont car carrément refait une refonte graphique de leur, de leur menu. Des, phil des philosophies différentes, hein. euh, Xbox va faire une transition plus en douceur sûrement, on verra comment par la suite comment ça va se donner, en tout cas voilà, vidéo, bon, hein. sympa, vite fait, en tout cas c'est bien qu'il communique comme ça, même si moi je faudrait vraiment qu'il communique davantage sur le Game Pass quand même, plus sur le Game Pass c'est quand même ça leur, euh, leur objectif, et je trouve que c'est pas si clair que ça encore au niveau du grand public, alors après, euh, voilà. faut qu'il fasse plus de pubs un peu partout, hein, à la télé, tout ça, qui communique simplement, efficacement, pour que les gens aient euh, dans le crâne que c'est possible ce genre de, 
de catalogue à la Netflix là, on s'abonne à plein de jeux et tout, parce qu'il y a plein de gens, ils y croient pas en fait, et ils savent pas que ça existe surtout, donc euh, ouais, c'est sur ça qu'ils devraient axer leur cheval de bataille comme on dit. Enfin bref, je vous dis à bientôt, c'était Nimeko, ciao Thank you.